Merhaba, bitki günlerime hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Isırgan otu ya da latince adıyla Utica dioica, ısırgan giller yani Utica sefamilyasından çok yıllık çiçeksi otsu bir bitkidir. Utica latince de yakmak anlamına gelen urere sözcüğünden alınmıştır. Dioica ise iki evcikli demektir. İki evcikli bitki üzerine hem erkek hem de dişi çiçekler meydana getirebilen bitki türlerine verilen bir addır. Türkçe'de kurdeşem olarak bilinen kaşıtlı hastalığın bir diğer adı olan Utica'r de bu Utica sözcüğünden yani ısırgandan gelir. Sırkan otunun çok sayıda alt türü Asya, Avrupa, Kuzey Amerika ve Kuzey Afrika'da doğal olarak yetişir. Bahar sonundan itibaren çiçeklenerek yaz sonuna kadar tohumlarını olgun yaşayan ısırganın derin damarlı, kenarları dişli ve altları tüylü olan yaprakları bulunur. Yapraklarda bulunan tüyler bitkiye dokunulduğunda kırılarak alerjik bir madde sağlıyorlar. Bu da deride kaşıntı, yanma ve kızarıklığa neden olur. Özellikle benim gibi orman yürüyüşlerini seviyorsanız, Yaz mevsiminde bile kısa pantolonla ormana girmemeniz için başlıca sebeplerden biridir ısırgan. Ola ki ısırganın hışmına uğrarsanız kaşıntısını gidermek için antihistaminik etkili bir losyon işinizi görebilir. Isırgan alerjisine doğal bir ilaç olarak kullanılan kuzu kulağının yani Rumex türlerinin aşağı yukarı ısırganın yetiştiği her yerde kolayca bulunur olması da bana soracak olursanız oldukça ilginçtir. Isırganla ilgili farklı dillere yerleşmiş olan deyim ve atasözlerine bakınca İnsanlığın ısırganın elinden neler çektiğini kolayca anlayabilirsiniz. Örneğin Almanca'daki ısırgana oturmak deyimi başını belaya sokmak anlamına gelir. Sırpça ve Macarca'da ise ısırgana yıldırım düşmez diye bir atasözü vardır. Bunun anlamı ise kötülerin başına kötü bir şey gelmez demektir. Fakat galiba en komik olanı müzik Fransızlara ait olan büyük anneli ısırganların içine itme deyimidir. Bunun anlamı ise meseleyi daha fazla zorlama, suyunu çıkarma demekmiş. Bu arada yapraklarında yakıcı tüyler bulunmayan Utica, Dioica, Subspecies, Galliopsifolia gibi ısırgan türleri de vardır. Isırgan otları nemli, fosfat ve azot açısından zengin ve havalı toprakları severler. Isırgan o denli dayanıklı bir bitkidir ki yangınlardan sonra hayata en erken dönebilen bitkilerden biridir kendisi. Birçok kelebek türü için besin kaynağı olan ısırgan her ne kadar çok besleyici olsa da çiftlik hayvanları tarafından tüketilmez. Isırganı belli ölçülerde tavukların yemlerine karıştırarak yumurtaların kızılının rengi doğal yollardan iyileştirilebiliyormuş. Isırgan otu A ve C vitaminleri mangan, potasyum, kalsiyum ve protein açısından son derece zengin bir bitkidir. Biz insanlar ise vitamin ve mineral deposu olan ısırgandan yemek ve çay yaparız. Eğer ısırgan toplamak isterseniz bunun için mutlaka bir çift bahçıvan eldiveni ve bir de bahçe makasınız olmalı. Bir de ısırganın çiçeklerini tohuma durmadan önce toplamalısınız çünkü bitkinin olgunlaştıkça içinde gelişen kumsu organik madde idrar yollarını tahriş edebilir. Isırgan yıkanıp pişirildiğinde o kaşıntı yapan organik asitlerin etkisi de ortadan kalkar. Ondan çorba, yemek, sos ya da püre yapabilirsiniz. Öte yandan Arnavutlar ve Yunanlar ısırgandan börek de yaparlar. Isırgan Yahudilerin de fısıf bayramında tüketmesi tavsiye edilen 5 acı ottan biri olarak bilinir. Ayrıca ısırgan çayı ise bitkinin yaprak ve çiçekleri kurutularak yapılabilir. Tarih boyunca böbrek, mide, bağırsak, kan, cilt, damar ve deri hastalıkları için ilaç olarak kullanılmış olan ısırgandan ayrıca kumaş da elde edilebilir. Birinci Dünya Savaşı yıllarında pamuk bulunamadığından Alman askerlerinin üniformaları ısırgan lipleri kullanarak üretilen kaba bir kumaştan yapılmıştır. Romalılar İngiliz topraklarına çıktıklarında kendilerini bu ada ülkenin soğuk ikliminden korumak amacıyla yanlarında ısırgan tohumları da getirmişler. Soğuğa karşı doğal bir ısınma yöntemi olarak ısırganı avuçlarında oluşturarak soğuktan uyuşan ellerine kan akışını hızlandırmaya çalışmışlardır. Isırgan otu bahçecilikte de oldukça önemli bir kitaptır çünkü ısırgan bahçenize yararlı böcekleri davet eder, kompost oluşumunu hızlandırmak ya da sıvı gübre yapmak için kullanılabilir. Bunlar dışında civarında yetişen bitkiler için koruyucu olan ısırgan, aynı zamanda bahçe toprağınızın kalitesini de gösterir. Yani bahçenizde ısırgan yetişmiyorsa, büyük ihtimalle sizin toprağınızın kalitesini beğenmediğindendir diyebiliriz. Isırganın bolca ürettiği tohumları ve rizomlarıyla hızla yayılarak verimli toprakları istila ettiği de olur. Şayet bahçenize istila ederlerse, ısırgan otlarından kurtulmanın tek yolu ise toprağı sürmek ve çapa yapmaktır. Bu şekilde aslında toprağınıza değerli bir gübre kazandırmış olursunuz. 
Gelelim son olarak ısırganla ilgili inanışlara. Hayalet görmekten korkan eski Kuzey Avrupalılar çıplak ellerine bir ısırgan dalı tutarak yürüdüklerinde karanlıkta hayaletlerle karşılaşmayacaklarına inanırlarmış. Muhtemelen çıplak elle ısırgan tuttuktan sonra hayaletleri umursayacak haliniz kalmayacağındandır. Çinkene folklorunda ısırgan otunun yetiştiği yerlerde yeraltı perilerinin yaşadığı yerlere açılan gizli bir kapı olduğuna inanılmış. Diğer bir efsaneye göre ise savaş tanrısı Mars'a ait olduğuna inanılan ısırgan otu yakıcı iğnelerini kendilerini gökyüzünde şimşeklerle belli eden ejderhalardan, zehirli ise toprak altında yaşayan dev zehirli yılanlardan almıştır. Orta Çağ Avrupa'sında ise ısırgan kötü ruhlara karşı koruyucu ve korkuyu önleyici olduğu düşünüldüğünden gün doğumundan hemen önce toplanan ısırgan otları koruyucu tılsım yapımında kullanılmıştır. Alman mitolojisinde ısırgan otunun Tanrı Thor'a ait olduğu söylenilmiş ve eski zamanlarda yıldırımlardan korunmak için yakılan ateşe ısırgan demekleri atılırmış. Ünlü masal yazarı Hans Christian Andersen'in Yabani Kuğular adlı masalı, erkek kardeşlerini yeniden insana dönüştürebilmek için onları kilise bahçesinden topladığı ısırgan otlarından gömlekler dikmek zorunda kalan bir kıza anlatır. Rüyanızda ısırgan otlarına dokunduğunuzu gördüyseniz bu yaşayacağınız sıkıntı ve hayal kırıklığına yol olmuş. Eğer ısırgan topladığınızı gördüyseniz bu önemsediğiniz birinin hakkınızda olumlu düşünceler edindiğine işaret edermiş. Eğer bu rüyayı gören kişi evli ise evliliğinde uyum ve birlik elde etmesi beklenirmiş. Duyduğunuz üzere ısırganla ilgili söylenceler oldukça boğuldur. Ben de Fransızların dediği gibi büyük annemin ısırganların içine yuvarlamadan bu videoyu izninizle burada noktalayayım sevgili dostlarım. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı, beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.